അമ്മ വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സുരേഷ് ഗോപി സാർ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അമ്മ മറന്നു ഒരു മൂന്നാല് തരം പേരിന്റെ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മക്ക് കിളികൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടാ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് പതിമൂന്നില് യെസ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് കോടീശ്വരില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ അന്ന് സുരേഷ് ഗോപി സാറായിട്ട് നല്ല കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ആ ആ പരിപാടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതില് ആള് പറയുന്നുണ്ട് ചേട്ടനോട് വീട്ടിലേക്ക് തൃശൂർ പൂരത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോ അന്ന് അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര വൈറലൊക്കെ ആയി ചേട്ടനെ ആളുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ചോദ്യം എന്തുട്ടാ വെച്ചാൽ അന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വീട്ടിൽ വരാൻ വന്നിട്ട് വന്നാ അങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലയാ വന്നിട്ടില്ലയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആളുകൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോ സാറ് തൃശൂര് വരുമ്പോഴൊക്കെ ചേട്ടൻ ആളെ പോയി കാണും എന്നാലും വീട്ടിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ വരാം വരാം എന്ന് പറയാൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആള് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ച ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് അതിപ്പോ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരുക്കങ്ങളുടെ തത്രപ്പാ എന്താ പറയാ ആ ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ സെറ്റ് ആയി ഞങ്ങൾ പാളയെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കയാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു പതി സമയമായിട്ടുണ്ട് അധികം പേരൊന്നുമില്ല കേട്ടാ ദൈവര് വന്നിട്ടുണ്ട് ധന്യര പിള്ളേരുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേര് ഇത് മൂത്തോള് സജീവന്റെ പിള്ളേര് പൊന്നൂസും മിന്നും ആരും സ്കൂളിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല അവൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആളാണ് ഈ പിന്നെ നമുക്ക് അടുക്കളേക്ക് പോയ സ്ത്രീ രത്നങ്ങളെ കാണാം ഷെഫ് എന്റെ അമ്മായിരുന്നു കേട്ടാ ആ വില കൂട്ടാൻ പിന്നെ എന്തിട്ടേക്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് മീൻകറി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് പായസം നമ്മുടെ സർലാസുണ്ട് കടുമാങ്ങ അച്ചാറ് ഇഞ്ചമ്പുളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറ് ഇവിടെ ഇതാണ് മട്ടൻ കറി ഇത് സീമ ചേച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യലാണ് കണ്ട മട്ടൻ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇത് തോരൻ ആ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇനി ഫോൺ ബെൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതാ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അമ്മ വയ്യാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ സുരേഷ് ഗോപി സാർ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അമ്മ മറന്നു അമ്മ ഇന്നലെ തന്നെ ഓടിയെത്തി പിന്നെ നിങ്ങട് വന്നാൽ നേ ചേച്ചിയാണ് മട്ടൻ കറി വെച്ചാള് അവള് എന്താ പറയാ നോക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ചിന്തിരിതേ അതിന് ഉള്ളി നന്നാക്കി കൊടുത്ത ആ മട്ടൻ കറി എനിക്ക് ഉള്ളി നന്നാക്കി കൊടുത്തത് ചെറിയ ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നേരെ ആകി അവര് വരുമ്പോ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധന്യ ആ ധന്യ അതേ ബ്രാല് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞുമാമന്റെ അമ്മയാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാമന്റെ മോനാണ് ഇട്ടത് ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും അക്ഷമരായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ പോയിട്ടുണ്ട് വരിവരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അവർക്ക് വഴി അറിയില്ലല്ലോ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വഴി തെറ്റി പോകും അത് കാരണം ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല ചേട്ടൻ നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അവരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആഹ് 
Tayi bisi kali ni. ുള്ളി <laughs> 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 അവള് എത്ര ചെറുപ്പൊന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കാലിൻ്റെ രണ്ട് നഖവും ഇളകി ഒരെണ്ണം ഇളകി ഇങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞിരിക്കുക തട്ടിയ ചിലപ്പോൾ മാംസവും കൊണ്ട് പോരും അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്റ്റിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റിച്ച് മെനഞ്ഞാന്ന് ഇളക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നലെ ചെരുപ്പിട്ട് ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോയ ആൾക്കാർ വന്ന് കയറുന്ന എല്ലാവരെയും തള്ളി മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാനങ്ങ് ഷൂ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഒരു പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് സോക്സും വെച്ചങ്ങ് ഇട്ടതാണ് അതില്ലാതെ നടക്കാനിപ്പം ഒരു ചെറിയ ഭയം ഇതിൻ്റെ നഖ ഇളകിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ കരുവന്നൂർ ബാക്കി പത്രം ഇത് കൊള്ളാല്ല പൂജാമുറി സിമ്പിളല്ലേ ഇപ്പൊ ഗണപതി ഒരാളാണോ ഗണപതിയും ശിവനും എല്ലാം കുടുംബസമേതൻ പരമശിവൻ ഇത് വീട് കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വരും കേട്ടോ ഇത് വീടിന്റെ പിൻവശം ഞങ്ങളുടെ അത് നമ്മുടെ കുടില് അവിടെ പാചകം ചെയ്യും അവിടെ അടുപ്പൊക്കെ സാധാരണ പോലെ അത് കോഴിക്കൂട് അതിലൊരു പത്ത് കോഴികളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ശല്യൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെ ആറ് കിലോമീറ്റർ ആറ് കിലോമീറ്റർ ഇത് പണ്ട് വലിയൊരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ആക്കി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ജഗന്നാഥൻ <laughs> 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 അടുത്ത ഗ്രഹനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥനാഥ
ബയോഡീസൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള മരമാണ് ഒങ്ങ് മരം പൊങ്കാമിയ പിന്നറ്റ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ നെയ് പൊങ്കാമിയ പിള്ളേരൊക്കെ പഠിച്ചോ വരൂ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വാ സരിത ചുമ്മാ വന്ന് സിനിമ നടനെ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വരണ്ട കുറച്ചൊക്കെ പിള്ളേരും അവധി ദിവസം പോലും ഈ മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടത്തില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ഉങ്ങ് മരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലേതാ ഉങ്ങ് മരം അവിടെ ഫ്രണ്ടില് ആ മരത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ പോയി നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസം ആ മരത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ പോയി ഒരു ചെറിയ ബെഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് ഇരുന്ന് നോക്കണം കിടത്തിയേ വിടും ബയോഡീസൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള മരമാണ് സിംഗപ്പൂരെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ ഏത് ദിക്കിലേക്ക് പോയാലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഓടാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൻ്റെ സിറ്റിയുടെ ഏതാണ്ട് അത്രയും വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ലേശം കൂടി അത്രയേ ഉള്ളൂ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരങ്ങളുള്ളത് ഒങ്ങ മരം സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി മണ്ണുണ്ട് മലേഷ്യയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരങ്ങൾ ഉങ്ങ് മരമായിരിക്കും പൊങ്കാമിയ പിന്നറ്റ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം ഇതിൻ്റെ ബയോഡീസൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ വെയിൽ തട്ടി അതിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫുഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുറത്ത് വരുന്ന വികിരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലാസ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു നമുക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം ആ മരത്തിൻ്റെ മൂട് വിട്ടു പോകാനൊക്കത്തില്ല ഓക്കറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ പോകണമെന്നൊരു താല്പര്യം അപ്പം ഗോകുലൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാധവിനെയൊക്കെ മിക്കവാറും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അല്ലാതെ അവൻ നടക്കും ഞങ്ങളൊരു ഫുൾ ഡേ അവിടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്കൊരു മൂന്ന് മണി നാല് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഭീകരമായ കൊള്ളിയാനാണ് നല്ല മഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തുള്ളിയൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്നത് അറിയാം ആ തുള്ളിയുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസം അവിടുത്തെ മഴ കാണാനായിട്ട് അത് അവിടുത്തെ ആ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തു നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹണി വെല്ലിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് അവർ ആദ്യം വെച്ചത് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റായി പെർമനൻറ്റ് യൂണിറ്റായി ഈ ഖരമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഡീഗ്രേഡബിളും നോൺ ഡീഗ്രേഡബിളും എല്ലാം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിട്ട് അതിനെ ഡെസിക്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പവറിൽ നിന്നാണ് സിംഗപ്പൂർ രാജ്യം മുഴുവൻ ലൈറ്റുകൾ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ കത്തിക്കുന്നത് അത്രയും എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡിവിനിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ രാജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ലി ക്വാങ് ലി അങ്ങ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലി ക്വാങ് യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലോ പതിനാറിലോ ആണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അതിനൊരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ ജനതയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു സിംഗപ്പൂർ ജനതയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എല്ലാ യുവാക്കളും നല്ല പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കണം നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അവിടെ ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടുതൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അതെ അവിടുത്തെ ഏത് മതത്തിലെ ആയാലും അവിടെ ബുദ്ധമതവും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വർധന ഉണ്ടാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരും മലേഷ്യയൊക്കെ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല പാഠങ്ങൾ ഏഹ് ഏഹ് ഇത്ര നേരം ഇരുന്നല്ലേ വന്ന് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഇരുന്നല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇടയ്ക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരു ഹണിമൂൺ ഒക്കെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോണം പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പോകുമല്ലോ പിന്നെന്താ ഹണിമ
മലേഷ്യ പോകുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്പീക്കറെ വിളിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് അദ്ദേഹവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ അവിടെ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം കേട്ടോ ശരി ശരി പക്ഷെ പോകേണ്ടത് സിംഗപ്പൂര് തന്നെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂം അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ അയ്യോ ഞാൻ ചിലപ്പോ അവിടെ ഒക്കെ എടുക്കും കിടന്നുറങ്ങിക്കോ ധൈര്യം ഇവിടെ റൂം ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാം ആ ഇവിടെ എ സി ഉണ്ട് ഇതൊന്നും മൂടിയാ മതി കിഴക്ക് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കിഴക്ക് അവിടെ അവിടെ കിഴക്ക് ഇത് പടിഞ്ഞാറ് അത് തെക്ക് ആ ഗോപി ഉണ്ടല്ലോ നടുക്കലത്ത് അതിന് മാത്രം സ്വർണം വെള്ളിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു അതെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വേസ്റ്റായി അല്ല ഞാൻ വെച്ചത് വേസ്റ്റായി എന്ന് പറയാം പായസം ആള് ഈ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പം ആള് നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോയേക്ക ഇനി എന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന സമയം രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മൂന്ന് മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോൾ സാരിതോട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന മാതിരി വേണം ആ ചായ എന്നൊക്കെ സാരിതയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി മൂന്ന് മണിക്ക് ഉറക്കം എന്ന് വേണേലും ഉറങ്ങാലോ വെള്ളം ചേർത്ത് 
ഒരു മൂന്നാല് തരം പേരിന്റെ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മക്ക് കിടികൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പടി ുപ്പി അപ്പൊ ആള് പോയി 